Hi everyone, moving forward with our operating system tutorial. Today we are going to discuss about context switching in operating system. What is context switching? Context switching simply implies the switching of CPU from one process to another. When you switch one process to another process, pe switch karte hai, that involves context switching. In order to switch from one process to another, we require two things. We have to old process hai, uski state ko save our old process, which is present state. Hai. And जो हमारे new process है, उसकी saved state को load करना होता है. Context switching is very important in multitasking operating systems. Where the information of context is stored, जो भी हमने context की information निकाली है, उसे हम store कहाँ पर करते हैं? So this information is stored in PCB of a process, that is process control block. PCB includes the value CPU registers, the process state and memory management information. Her process ki ek PCB hoti hai, jis mein us process ka hum context save karte hain and usi context ko hum further use karenge jab hume us process ko load karna hoga. Context switch time is the time involved in the context switching of one process by other. जो भी हमारे time involved होता है, एक process के context को दूसरे process पर switch करने में, उसे हम context switch time कहते हैं. It is a pure overhead because the system is not doing any useful work while switching the states. Context switch time को हम overhead कहते हैं, because जब भी एक system एक process से दूसरे process पर switch करता है, तो उस time पे वो कोई useful work नहीं कर रहा, उस टाइम पे वो सिर्फ स्टेट्स को स्विच कर रहा है। When a context switch occurs, the kernel saves the context of the old process in its PCB and loads the saved context of new process scheduled to run। जब भी आपका कंटेक्स स्विच अकर करता है, तो आपका जो पुराने प्रोसेस का PCB है, वो जो आपका कंटेक्स है उसको सेव करेगा। and जो new process का PCB है, उसके save context को load करता है. Suppose आपके पास दो processes है, P1 and P2. P1 आपका running state में है, and P2 आपका ready state में है. अगर context switch करते हैं, तो P1 process को basically हम running से ready state में डाल रहे हैं, and P2 process को हम ready से running state में. तो हमारे ये process कैसे work करेगा? P1 process सबसे पहले हम इसके context को save करेंगे इसकी PCB में. Suppose PCB1. अब आप इसकी PCB1 को running state से ready state में ले जाएंगे because हमें इस process को move करना है and P2 process को हमें load करना है. Now अब P2 process जो ready state में है उसकी ready state वाला context को pick करेंगे इसकी PCB से PCB2 and PCB2 को upload कर देंगे running state में. Since आपके पास दो process है P1, P2 and आपके पास उनकी PCBs है PCB1 and PCB2. P1 process की PCB को आप move कर रहे हैं running to ready state में जहां पर आपने इसका context save कर दिया and P2 process की saved जो context है उसको आप PCB2 से उठाकर उसको running state में ला रही हैं। So during this duration, जब आपका ये state switch हो रहे हैं, आपका CPU कोई और work नहीं कर रहा, वो सिर्फ इन states को switch कर रहा है। That's why we call context switch time as a pure overhead. We require context switching because आप एक process से directly दूसरे process पर switch नहीं कर सकते। सपोज अगर आपने डायरेक्टली स्विच कर दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके टू प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2 सपोज आपने P1 से P2 पे डायरेक्टली स्विच किया तो नेक्स्ट टाइम जब आप P1 को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जीक्यूट करेगा इंस्टेड जहां पर आपने उसको छोड़ा था बिकॉज़ आपने उसका कोई कंटेक्स्ट सेव नहीं किया दैट्स व्हाई इट इस कंटेक्स्ट स्विचिंग इस इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इसमें हमारा जो पीवन प्रोसेस है 
हम उसके कंटेक्स्ट को पहले सेव करते हैं कि हम उसे किस पॉइंट पे ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं एंड जो हमारा सेव्ड कंटेक्स्ट होता है पी टू प्रोसेस का हम उसे उसी पॉइंट से लोड करते हैं सो so देट जो जहाँ पर हमने उसे लीव किया था वो वहीं से एग्जीक्यूट हो बिकॉज इस वे में हम जिस प्रोसेस को जहाँ पर लीव कर रहे हैं उसको वहीं से पिक कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट सो देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ कंटेक्स स्विचिंग डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ द मेमरी एंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पी सी बी दैट मस्ट बी कॉपीड ऑल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑल्सो इफेक्ट कंटेक्स स्विचिंग स्पीड द टिपिकल स्पीड ऑफ कंटेक्स स्विचिंग इज फ्रॉम वन टू थाउजेंड माइक्रो सेकेंड्स कंटेक्स स्विचिंग आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज कंटेक्स स्विच टाइम एज वी हैव ऑलरेडी सीन एक प्योर ओवर हेड होता है सिस्टम पे उस टाइम पे सिस्टम आपका कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा होता इट जस्ट स्विच द स्टेट्स ऑफ वन प्रोसेस टू अनदर सो इस कंटेक्स स्विच टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए दैट मेक्स कंटेक्स स्विचिंग एज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस and in order to avoid context switching nowadays many programmers are moving towards threading process because that is much better than context switching that was all about what is context switching how a context is saved and what are the factors that impact the speed of context switching please stay connected for more updates also you can refer to our playlist which is operating system in Ajisha Academy channel for more operating system related tutorials